Bueno, pues hoy toca dar la bienvenida a un escanterano del Real Madrid, jugador mítico de nuestro baloncesto, del baloncesto español. Ha pasado por Granada, Zaragoza, Valencia, eh, Gran Canaria. Actualmente está en Japón. Palmarés increíble, la verdad. Campeón de, de Liga CB, de Eurocup, también de, de ese Eurobasket mítico de 2015. Hoy damos la bienvenida a Pablo Aguilar. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por, por invitarme a estar con vosotros un rato. Nada, hombre, gracias a ti. Eh, mira, la, la, este, este canal es un, es un canal madridista, por eso también te vamos a hacer muchas preguntas de tu etapa en el, en el Real Madrid. Eh, vamos a hacer un pequeño repaso de tu carrera y bueno, pues la, la verdad es que tú, eh, así por empezar, llegas a, a Madrid con 14-15 años, eh, me parece, y, sí. y bueno, pues entras en la, en la cantera del Real Madrid. Eh, por eso me, mi primera pregunta, la primera pregunta que te quería hacer es cómo es eh, esa cantera, eh, con qué jugadores eh, coincidiste y, y pues cuántos llegaron realmente al, al primer nivel. Bueno, a ver, para mí estar en la cantera, pues imagina, yo venía de un colegio de Granada, estaba con mis compañeros de clase y de repente me dicen, oye, que el Madrid quiere que te vayas allí. Y me planta allí y claro, para mí aquello era otro universo, el estar con, un, con gente que se codeaba también con el primer equipo, entrenadores, el ver, ver a los mayores que algunos ya entraban con el primer equipo y estar tú pues, por allí. Eh, por, por medio de ellos y eso, pues la verdad que para mí era una pasada y, y bueno, eh, yo lo viví como, como un sueño en el momento y luego con el tiempo pues también como una experiencia espectacular. Sí, no, no, lógicamente vamos, tiene que ser eh, muy grande. Y, y, de, y de jugadores y demás, ¿coincidiste con alguno así que pues haya llegado a día de hoy a... Pues a, a ser a, a un jugador ACB o de ese nivel. Sí, a ver, cuando yo estaba, cuando yo llegué allí, los que eran más mayores, así que te comento, que estaban ya un poco en órbita o cerca de la órbita, pues Antelo, Aspe, Uchi, Enguema, este tipo de todos estos jugadores que, que todos debutaron en algún momento con el primer equipo. Eh, eran los que, digamos, eran los mayores para nosotros y. Y pues eso, yo cuando estaba en la antigua ciudad deportiva, me acuerdo que fuimos a ver un partido y en ese mismo partido jugó Gochi, Aspe y Antelo. Y claro, nosotros éramos los cadetes del club y yo estaba flipando, pero claro, con ellos hacíamos alguna vez, sobre todo con Antelo, tecnificación individual o a veces entrenaba en el mismo pabellón que nosotros y joder, pues verlo jugando en el, en el primer equipo era, era increíble. Sí, 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 no. Y vamos, yo creo que luego también lo que tiene que ser complicado es eh, ver la gente, la cantidad de gente de ahí, la, la cantidad de talento que hay y, y los poquitos que llegáis. Porque es verdad que me has mencionado eh, varios jugadores, pero en total, ¿cuántos jugadores podrá tener a lo largo de la, de la cantera del Madrid y cuántos llegarán? Muy pocos, ¿no? Sí, y luego el que ha llegado más lejos. Ha sido Boyan Bogdanovic. Ah, sí. Eh, eh, al final salió de la cantera, fue a Murcia, salió de Murcia, tuvo que volver a su país y, do, y dio un poco de vuelta hasta que eh, pues, el talento que tenía era indudable, ¿no? Pero la oportunidad que, que yo creo que él necesitaba en un equipo eh, de un nivel alto no se la dieron hasta que llegó de vuelta a su país y ahí ya despegó a la realidad. Mira, precisamente con, con Boyan Bogdanovich el otro día comentaba con Jorge porque estábamos hablando y, y yo le dije yo creo que, que de la generación de Pablo eh, bueno, el, el mejor jugador y con quien, quien era de esa generación me suena que era Boyan Bogdanovich y se lo comentaba y digo, no estoy seguro mm. eh, cuando tengamos la charla se lo podemos preguntar y mira, ya lo has sacado tú y, y yo he hecho así por la cabeza porque digo, mira, justo pero sí, sí, que, que jugadorazo Bogdanovich y, sí. y bueno, sé, ya que, ya que hablas de él y, y del talentazo que era, si nos puedes hablar brevemente un poquito de él, porque luego, bueno, ya carrera NBA larguísima y, y bueno, con Croacia pues se ve el talentazo que es ese jugador. A ver, jugar con Boyan era, era un disfrute, porque al final muchas veces no sabíamos qué hacer y eran balones a Will. Y pues yo qué sé, el talento que él tenía 
y también la forma de ser que tenía, que era una persona un poco introvertida, un poco que no quería ser mucho el centro de atención. Yo creo que eso también lo hacía ser un poco especial, ¿no? Y como compañero yo la verdad que lo disfruté mucho, nos rayamos muchísimo, lo pasamos genial y, y lo que os digo, ¿no? El talento que, que él tenía dentro de la pista lo demostró, lo demostró siempre. Lo que pasa es que lo que te digo, a lo mejor su forma de ser muchas veces en esos primeros equipos pues a lo mejor no terminaba de encajar con ciertos entrenadores pero el talento era indudable Yo quería preguntarte eh, ¿cuándo te das cuenta tú o cómo es el momento en el que tú ya dices ostras, el Real Madrid está apostando de verdad por mí, o sea, veo que, que ya tengo posibilidades de, de llegar al primer equipo ¿Cómo es ese momento o cómo lo viviste y cuándo te das cuenta? Lo del primer equipo... Creo que nunca me di cuenta. Nunca fui... Nunca fui consciente en el sentido de que fue todo ocurriendo muy poco a poco, ¿no? Y... Eh, yo subí al primer equipo a entrenar y no pensaba, ya estoy listo para el primer equipo, ya estoy listo para jugar en ACD, ¿sabes? Pensaba como, joder, qué oportunidad que me ha dado el primer equipo subir a ayudarlos a entrenar, ¿sabes? Pero no me lo tomaba como un primer paso hacia lo profesional, me lo tomaba más como una oportunidad de ayudar al primer equipo y de disfrutar la experiencia de estar con ellos que otra cosa. Pero sí es verdad que a los 10 y... Cuando... ¿Os acordáis de la temporada de Red 2 que jugamos en Torrejón? Estaba en el equipo Popoda, Gerbaudo, Finanovic, etc. Esa temporada, bueno, el verano previo a esa temporada, es el que el Madrid pues se sienta con los representantes ¿no? y dice que quieren formar ese equipo para, para darle eh, un poco más de profesionalidad y de, y de nivel de competición a ciertos jugadores. ¿no? Y ahí sí es verdad que es cuando digo joder, que soy uno de esos jugadores que el Madrid quiere que en ese equipo, ¿no? Para competir y para un poco poner las cosas difíciles, saber hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y ahí es cuando sí es verdad que digo, hostia, que Madrid quiere que esté en ese segundo equipo con 16, 17 años. Entonces ahí no me lo tomo tampoco como un paso hacia lo profesional, pero sí me lo tomo como, como eso, ¿no? Como lo que tú decías de decir que Madrid estaba apostando por mí. Muy bien, yo, mira, pues ya, ya por, por seguir, eh, justo estaba revisándolo y eh, lo cierto es que eh, Sergio y yo fuimos abonados del, del Madrid eh, solamente durante una temporada y coincidió con, con tu debut, que es la temporada 2006-2007, yo me acuerdo, eh, si no recuerdo mal... Joder, tío. Sí, sí, <risa> bueno, <risa> bueno, todavía sigues en activo, la verdad, es que era muy joven en aquella época. Y, y, y nada, pues eh, yo recuerdo que fue el 30, o sea, bueno, no recuerdo, lo he mirado, pero fue el 30 de septiembre de, de 2006, que justo mañana se cumple sí, contra Unicaja, mañana se cumplen 17 años, para que veas, y, y metes una canasta, si no me equivoco, eh, con pase de, de Raúl López, ¿puede ser? Sí, me doy sí. una canasta, me doy un gol. Este. <risa> sí, sí, sí. sí, sí. Además me acuerdo perfectamente de, de cómo fue. No sé si hubo un tiempo muerto, un balón parado o algo así. Me defendí a Pietrus y me dijo Raúl, en, como que me bloquea a una puerta atrás que te voy a pasar, te voy a tirar el balón en el medio. Y me acuerdo que lo hice exactamente lo que me dijo en el momento. Y fue un aro pasado que la tiré casi sin mirar una manoletina histórica y entró porque Dios quiso, pero no porque sabe. Oh. Lo me acuerdo perfectamente de ese momento. ¿Y cómo es, cómo es ese momento? Entiendo que, que en el momento en el que metes la canasta estás centrado en el partido y bueno, he metido la canasta, igual te pasa por la mente un momentito, pero ostras, acabo de meter la primera canasta con el Real Madrid, pero yo creo que ya eres consciente una vez que estás en el vestuario, ¿no? O una vez ha terminado todo y ya pues entiendo que, que tendría llamadas de familiares, eh, amigos, etcétera, y ¿cómo es ese momento de asimilar, no, de darte cuenta que, que acabas de debutar con el Real Madrid? Pues se me, me ponen los pelos de punta, tío. 
Pues, a ver, más que el hecho del debut oficial, porque antes de eso sí es verdad que había jugado, habíamos jugado varios jugadores en un torneo de verano, de, de, de postemporada o algo así, pero sí es verdad que el hecho de debutar de manera oficial con el Madrid me costó asimilarlo, porque era como que no me lo terminaba de creer que con 17 años, hacía tres años que me había ido del cole, de mi casa, de mis amigos, de todo, ¿sabes? Estaba en ese momento debutando con el primer equipo de Real Madrid y metiendo una canasta a pase de Raúl López, o sea, era la hostia. Era como, Dios, y me costó asimilarlo. Y claro, en ese momento no había WhatsApp, no había, no había nada. Y me acuerdo cuando acabó el partido que llamé a mi madre y le dije, ya metí una canasta. <risa> Y fue, fue la hostia, la verdad que fue increíble. Y de, de aquellos años eh, en el Madrid, bueno, esos, esos eh, dos años con los que, en los que pues, estabas con el primer equipo y demás, eh, de jugadores, ¿quiénes eh, pues, fueron los que más te impresionaron o alguno que así que mencionas que te impresionó en particular? Y también, ¿quién fue algún compañero que resaltes que te ayudase o que fuese buen compañero, por así decirlo? Hostia, que en ese momento había jugones, ¿eh? Para decirte, de <risa> había mucho jugón. Pero Raúl y Bullock siempre fueron jugadores que me quedaba tanto entrenando como en los partidos. Era poder verlos ahí y poder estar con ellos para mí era increíble. Me quedaba con la boca abierta cada momento porque me parecían talentos únicos, ¿no? Dentro del vestuario, pero luego, yo qué sé, Axel. A mí Axel me ayudó muchísimo. Me parecía mi referente, Felipe. A mí Felipe me cogió como un... No te voy a decir hermano pequeño, pero como un niñato y me, me guiaba, me llevaba, me traía, me daba consejos. Me, me ayudaron Axel y Felipe y Raúl, vamos, eh, los que más. Pero luego, ya te digo, buenos compañeros todos, porque luego también llevo Sergi durante la temporada. Eh, Pablo Paulo también me, me crió como un niño. Eh, Tuncheri, no sé, eh, había tantos y, se, y todos fueron tan, tan cercanos conmigo, ¿no? Sabiendo, sabiendo que al final yo era un niñato que estaba allí con ellos para, para ayudarle. Y la verdad que todos se portaron conmigo como si fuera uno más del primer equipo y me ayudaban, me daban consejos, me llevaban, me traían. Yo no tenía coche en, esa, en ese momento. Entonces me recogía alguno, me llevaba, ¿sabes? Entonces, me sentí muy arropado con todo, pero sí es verdad que a lo mejor también por el idioma, que yo en ese momento por el inglés sabía cuatro palabras. Es verdad que con Raúl, Felipe, Axel, eh, Alex también me ayudó muchísimo, un bru. Eh, todos me, me arroparon y me acogieron como si fuera uno más desde el primer día, la verdad. ¿Y qué tal con, si no, si no me equivoco, el entrenador de la Joan Plaza, no? Uh -huh. ¿Qué tal con, con Joan? Pues yo es un entrenador al que admiro mucho y, y me ha gustado mucho siempre desde, desde su etapa en el Madrid. ¿Qué tal era el trato con él? Eh, ¿Cómo te trataba a ti? Muy bien, muy muy bien. De hecho, me ayudó mucho en el sentido de que a veces tanto Boyan como yo, estando en el LED 2 ese año, uh -huh. eh, tenía, entrenábamos con el primer equipo, entrenábamos con, el, con nuestro equipo, Teníamos que ir de un sitio a otro, jugábamos el partido con nuestro equipo, a veces teníamos que ir con el primer equipo, viajar solo y Joan la verdad que se, que digo, nosotros se portaba muy bien en el sentido sobre todo de entender la carga que llevábamos y que a lo mejor un día nos decía, oye chicos, eh, hoy vaya a hacer solo una parte porque tal, o se sentaba a hablar con nosotros sabiendo que éramos dos críos y nos ayudaba a nivel táctico, nos explicaba las cosas aparte, tenía una paciencia espectacular con nosotros. Y a mí la verdad que a nivel personal me ayudó mucho, tanto dentro de la pista como fuera. Porque yo en una época que también quería ir a Granada a ver a mi familia por temas personales. Y la verdad que Joan estuvo muy cercano ahí y me ayudó muchísimo en todo. Mm. Oh, muy bien, muy bien. Eh, así por, eh, bueno, pues por seguir y demás haciendo repaso, luego eh, te vas a Granada. Ahí realmente yo creo que ahí te, te consolidas. Eh, como jugador, de hecho te, eh, en las votaciones de jugador revelación me parece que quedas eh, por lo que he leído segundo detrás de Brad Oleson, empatado con Jul eh, luego estás eh, luego bueno, como que el Madrid retiene tus derechos pero vas a Zaragoza 
y esos años, en, tres años en Zaragoza, dos en Valencia y, y tres en Gran Canaria, esa etapa eh, realmente te conviertes en un jugador referente del baloncesto español. Eh, no sé si tienes algún así recuerdo de esos años de pues eh, no he querido entrar tampoco en muy detalle de equipo por equipo porque ya te he dicho que bueno esto lo, lo vamos a entrar más en el Madrid pero si hay alguna mención que quieras hacer o esa Eurocup con el con el Valencia eh, algún recuerdo que tengas por ahí a mencionar eh, adelante a ver, recuerdos de clubes tengo muchos, pero es verdad que la época después de Granada, que yo creo que para mí fue una época única, porque es lo que tú dices, ¿no? Cuando me consolido como jugador, eh, llevo con 19 años y me da la oportunidad de jugar muchos minutos en casa, con mi familia, mis amigos de vuelta. Eh, fueron dos años únicos en mi carrera, pero luego es verdad que la etapa de Zaragoza también fue una etapa espectacular. Ahí sí es verdad que ya termino de consolidarme al 100%. El equipo crece en tres años de ser un recién ascendido a jugar la semifinal de Liga contra el Madrid. Y, y esos años, la verdad, que fueron, fueron buenísimos. Pero luego lo que dices, ¿no? En Valencia tengo el recuerdo de la Eurocup. En Gran Canaria tengo el recuerdo también de que jugamos semifinales de Eurocup y perdemos de un punto. Eh, en la prórroga eh, ganamos la Supercopa, que también era el primer título de la historia del, del club. Y de todos los años eh, casi siempre he sacado algo, pero es verdad que a lo mejor la, las primeras etapas, por ser las primeras, siempre son un poco más especiales. No, sí, sí, vamos. Y justo nada más entre medias se juntó con, con la selección, ese, eh, bueno, pues los dos Eurobasket, el primero que de Eslovenia me parece que queda, eh, quedasteis eh, bronce. Y luego, pues, del que todo el mundo te habrá preguntado muchas veces, eh, ese, ese oro de 2015, que yo creo que todos los aficionados al baloncesto recordamos, ¿qué recuerdos tienes de, de ese Eurobasket y, bueno, pues, cómo lo viviste? Miles, pero el, me, el mejor y la semifinal contra Francia, creo que no me senté en todo el partido. En el <risa> estaba, si no estaba de cuclillas, estaba detrás del banquillo, si no estaba... De buclilla, si no me sentaba un segundo me levantaba porque pasaba algo, Pau se pega al mate, Pau, yo no sé, fue, fue un partido de tensión máxima y no sé, no sé cómo, cómo explicarlo porque si por la tele fue increíble estar ahí en el banquillo y mira que no jugué ese partido, ¿eh? pero solo el poder estar ahí, vivirlo y empujar y celebrar y animar y fue acojonante. Totalmente, yo lo tenía aquí apuntado porque... Quería preguntarte precisamente por ese partido, ¿no? Tenía que apuntado eh, qué sentiste el día de, de la semifinal contra Francia en Lille, ¿no? Si no me equivoco, era Lille, eh, mm -hmm. un pabellón que cabían, no sé cuánto eran, 15.000 o 20.000 franceses. O sea, eso, eso tuvo que ser todo en contra. Eh, Francia favorita, porque Francia era favorita en ese partido. Nadie apostaba por España. Y, pues, eso, ¿cómo viviste, no? El, el tener eh, ese coliseo, eso todo, todo en contra... ¿Y, y cómo, cómo viviste de cerca esa exhibición de Pau, que es historia del baloncesto español? Y, y bueno, yo personalmente, si me preguntan por recuerdos deportivos, los primeros que se me vengan a la mente, decir, me dicen, oye, ¿qué momento deportivo se te viene que hayas disfrutado muchísimo? Creo que ese es uno de, de los tres mejores, sin duda, vamos, eso fue increíble. Sí, yo creo que mi carrera también es de los tres mejores, por lo menos de los tres que he vivido con más pasión. Porque la verdad es lo que es increíble. La, el, el liderazgo de Pau ese partido y la, la manera de jugar con el pabellón entero en contra y echarse a una selección a la espalda y, y callar a un pabellón <risa> lleno fue, no sé, que era, era todo, ¿no? Era el, el jugar contra Francia que esa rivalidad por siempre está. Y el jugar en, en Francia. Eh, la semifinal eh, y ver cómo Pau, el equipo, ¿no? En general, pero ver cómo Pau lidera al equipo y lleva al equipo a jugar como, como jugó, fue, sí, fue algo espectacular y único. Totalmente. ¿Y cómo es, ya que estamos, cómo, cómo es Pau? O sea, ¿cómo, ¿Cómo es ser compañero de, de Pau? ¿Cómo valoras tú el, el haber coincidido, ya no solo en época, sino también en, en equipo, como es la selección? con el mejor jugador de, de la historia del país y 
bueno, do, doble campeón de la NBA, ¿no? ¿Cómo, cómo es compartir vestuario con él? Pues es un líder. Es un líder en todo lo que hace, eh, todo lo que hace lo hace a través del ejemplo, eh, ayuda a todo el mundo, eh, ayuda a que todo el mundo sea mejor, eh, no sé, es una persona con un corazón enorme eh, y, y todo lo que hace lo hace por el equipo, por ganar, por competir y porque cada uno de lo mejor de sí, ¿no? Y él el primero, él el, el que más, eh, el que más limite, los límites más altos se pone el que siempre intenta dar lo máximo y, y intenta empujar a todo el mundo que lo siga ¿no? a ese máximo y, y aparte de un líder lo que te digo, una, per, una persona excepcional igual que te decía antes con Felipe con Ares, con, con Raúl con todos, yo cuando llegué a la selección ese año eh, a mí también me ayudó muchísimo me, me cogía, me, me aconsejaba me ayudaba entrenando muchas veces ¿no? porque yo al final también era, era mucho más joven y que a veces me perdía y él, y él era el que estaba pendiente y me guiaba y me cogía y me corregía y la verdad que un tipo único en, en lo deportivo y excepcional en lo, en lo personal. Yo, vamos, diría que ese, ese Eurobasket es el de, de los más recordados, va a ser de los más recordados de la historia y luego la imagen más icónica de, de Gasol con la selección yo creo que es, es pues ese, ese partido contra Francia y vivirlo ahí pues tuvo que ser increíble. Eh, así por, por seguir haciendo pues, eh, repaso y demás, es, es cierto que luego te vas a, eh, a Zagreb, estás también eh, por Italia y, y demás. Y luego llega la, la oportunidad de Japón, pero con el, al mismo tiempo que también llega el COVID, me parece. Y, y acabas jugando... Eh, con Burgos la fase final, no sé si llegas antes de la fase final o para la parte del tramo final ese de, de temporada, que fue Pero tan... Yo a Valencia. ¿Qué, perdona? Llegó a Valencia, directo. Directamente para, a, sí. a Burgos aquella, ¿no? Sí, 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 me acuerdo además, eh, para Burgos fue, debió ser algo especial, es cierto que sin los aficionados sería diferente, pero debió ser algo especial para, para Burgos porque llegó a semifinales, entrasteis en el mismo grupo que el Madrid, les eliminasteis. ¿Cómo viste esa, esa pequeña etapa ahí de pues esa fase final con Burgos? Lo, lo viví, el recuerdo que tengo es muy bueno. Además yo venía de una etapa dura porque justo antes de ir venirme a Japón, el año antes me rompo la muñeca en Italia y me pegué casi nueve meses sin jugar la muñeca. Entonces, luego me recupero de la muñeca, eh, me vengo a Japón ese, en febrero después de la lesión y por el COVID solo puedo jugar un partido. Entonces es verdad que aquí estaba entrenando, 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 pero desde que yo me lesiono hasta que juego con Burgos pasa un año, un año y un mes o algo así. Entonces claro, yo llegué, yo me acuerdo cuando firmé por Burgos, mi mujer me decía, estás loco. ¿Cómo va? Llevamos dos meses de COVID, lleva un año sin jugar, pero ¿cómo ficha? ¿Está loco? Yo creo que es lo peor que puede pasar, que, que salga mal, lo, lo normal es que salga mal. Lo mal. <risa> y al final pues salió bien, es verdad que en el COVID en casa eh, intenté entrenar todo lo posible, mantenerme en forma, pero bueno, luego fui a Burgos y es verdad que Joan también me da te da esa calma, esa tranquilidad ¿no? a la hora de llegar al equipo y decirme, oye, mira, vienes a ayudarnos, no te pido más que esto, esto y esto, y si puedes hacer más que esto, pues oye, eh, bienvenido sea, pero tampoco te vuelva loco. Y luego también tenía la suerte que en el equipo conocía a varios jugadores con los que yo había jugado, con Lima, Benite, eh, todo eso ayuda, ¿no? Para que te sientas cómodo dentro de un grupo. Y la verdad que es cierto que solo entrené cinco días con ellos antes de empezar a jugar el partido. Pero me sentía como uno más del equipo en esos 5 o 6 días. Cuando dice Joan, es Joan Peñarroya, ¿verdad? Sí, Joan Peñarroya, perdón. Peñarroya. Sí, sí. Nosotros tenemos una... A ver que sacas el nombre, es que siempre veía la mente. Pues tenemos una anécdota muy curiosa con Peñarroya. Nosotros estábamos de, de Interrail, eh, verano de 2017, ¿fue, Jorge? Sí, 2017. Y estábamos en Praga. Estábamos de Interrail, muchas ciudades europeas, y estábamos en Praga. Nosotros, que somos bastante frikis, eh, tanto Jorge como, como otros tres del grupo de amigos, eh, y nos encontramos a Peñarroya, por Prada. Y 
claro, pues dijimos, hostia, me ha rollado tal, y el tío yo creo que, que nos escuchó, no sé si le dijimos algo, pero se quedó como bastante sorprendido, eh, él porque dijo, ostras, eh, me ha en Braga. En Braga. En Braga. <risa> Y sí, sí, tenemos esa anécdota con, con Peña Arroya, estaba creo que con, su, con sus hijas y su mujer, y fue, fue curioso. Mm. No, sí, sí, vamos. Y además es que fue el, el... O sea, lo mencionabas así, como que fue que eras uno más del equipo, ya no solo eso, sino que al final eh, llegaste a ser un jugador importante, eh, con buenas actuaciones, buenos números, o sea, eh, eso fue, fue increíble para Burgos y posiblemente el mejor resultado deportivo de, de su historia, o sea que eh, tiene que ser increíble. Eh, hacer sí, hacer sí. Ah, en claro, en fueron campeones de, de Champions, Champions League, esta competición, eh, sí. que ese es su, su techo, ¿no? Luego también campeones de, de la Intercontinental, creo que se llama. Uh -huh. Pero sí, sí, en Liga ACB, esas semifinales en ese formato diferente, pero fue el mejor resultado de, de Burgos, sí. Y, y, y ahora llega la, pues el, el, el tema de Japón y demás, donde me parece que este ya va a ser tu, tu cuarto año. Eh, bueno, ya, habré, ya habéis empezado, no sé si ya ha empezado la temporada oficial o es pretemporada y demás Pero bueno, eh, aquí la verdad que tengo bastantes preguntas eh, al tema de cómo es la, la liga de Japón Me parece que son muchísimos partidos, cómo es el nivel y, y bueno, eh, cómo es la cultura, cómo, cómo te has adaptado allí ah, que No hemos empezado la liga, empezamos la semana que viene sí. Sabía. Eh, A ver... Yo a la cultura me adapté muy rápido, porque es verdad que yo el primer año que vengo aquí, vengo... Yo quiero venir aquí por el tema cultural, no por el tema deportivo. Que yo vine aquí con mi mujer eh, de luna de miel, y a la puerta de la luna de miel llamé a mi representante y le dije, oye, antes de retirarme tengo que jugar un año en Japón porque me flipa la cultura, me flipa la comida, me flipa la gente, no sé flipó todo, ¿no? En general. Y, y después de la lesión de la muñeca que he comentado antes, pues sale la oportunidad de venir aquí. Y, y vine y no era ni mucho menos un tema de pasta porque yo venía de la lesión, mucho tiempo sin jugar, era mitad de temporada y me llama un equipo y de hecho me llaman dos equipos y uno me pregunta si puedo venir a una semana a probar. Porque yo llevaba tanto tiempo sin jugar que ni se fiaban de que estuviese bien de la mano. Y luego me llama el equipo a donde fiché y me dice, oye, ¿te quieres venir? Que te... Mañana te cogemos los vuelos. Y me vine por un tema cultural. ¿no? Lo, lo usé también un poco, como importa lo deportivo, lo de la lesión. Pero lo, a mí la cultura era lo que más me llamaba de venir aquí. ¿no? ¿Verdad? Que ya después del primer año entrar dentro del mundo de poco de baloncesto, te das cuenta de, de que también es un baloncesto diferente, que lo que tú decías, no se juega muchos partidos, jugamos sábado y domingo, y algún miércoles, entonces, liga regular, para que os hagáis una idea, son 60 partidos, en España son 34, sí. eso tienes que sumarle por pues, playoffs, tienes que sumarle copa, tienes que sumarle eh, la pretemporada, aquí digamos que engancha los partidos de pretemporada con la liga, o sea que también va todo seguido final de año hay, ha habido años que hemos jugado 70 y tantos partidos, un poco en Madrid, ¿no? con la Euroliga o todo así. Vale. Y luego es verdad que el nivel de baloncesto y la forma de jugar también me, me enganchó y, y me apetecía jugar aquí y vivir la experiencia, ¿no? un poco las dos cosas. Y por eso era por lo que decidí venir al principio, como ya te digo, que se llevan más cosas. Ahí, si no me equivoco, eh, está también Sebastián, ¿no? En Japón. Uh -huh. Está, él está en, en Tokio Yo allí ya no sé si este sea su tercer año El primero que vino fue David Doblas Ah, mira Fue el primer jugador español que vino aquí a Japón Luego vino Sebas y luego vine yo No sabía lo ¿eh? de David Doblas, un mítico de, de la CB Sí, sí Y sí. en el tema, en el te yo tengo curiosidad de preguntarte eh, Esto ya depende de ti si quieres contestar, ¿no? El, el, no te voy a preguntar por cifras, evidentemente, pero el tema, el tema económico eh, allí en Japón para, para, un, para un jugador extranjero, ¿no? un jugador que viene de, de lo que es la segunda mejor liga del mundo, después de la NBA, que encima es campeón de Europa con la selección española, es decir, vas con un, 
un cierto caché ¿no? a la Liga de Japón, que es un baloncesto a priori de menos nivel, eh, pero por lo que se comenta en prensa, ¿no? cuando bueno, el propio Seba Saito dijo, ¿no? él dijo, yo creo, bueno, creo que lo dijo abiertamente, que se iba a Japón por un tema de dinero. Es decir, eh, los sueldos de allí para gente como vosotros son sustancialmente mejores que un sueldo ACB. Sí. Sí, y ya, ya no solamente por, por va todo de la mano, ¿no? Pero no solamente porque te paguen más, sino también por el porque aquí lo que cobra lo cobra el limpio. O sea, el sistema impuesto. positivo, vaya, no, eso es. Claro. Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? ¿no? No es real porque sí es verdad que se cobra más. Pero aunque cobrásemos lo mismo, cobraríamos el doble. ¿no? Siempre, claro. siempre pongo ese ejemplo. Totalmente, totalmente. Aquí te si aquí te pagan 10 y en España 10, al final en España cobras 6 o 7 y aquí cobras 10. Eso es. Pero sí es verdad que, que aquí el, en el tema económico pagan más que, que en España. Quitando a lo mejor los tres, cuatro equipos, mejores equipos, ¿no? Madrid, Barça, Baconia, sí. Valencia, Unicaja, sí. Simapura. Sí. El resto aquí sí es verdad que pagan más que. ¿Y cómo es, cómo es tu día a día allí? No sé si, si estás allí con tu mujer o. O, o sea, ella ha salido allí contigo también y, y como no, no, no ha llegado todavía, viene dentro de dos semanas, pero sí viene vale. todo el año. ¿Y cómo es vuestra vida allí? O sea, ella no sé cómo, cómo son sus días mientras tú a lo mejor tienes que irte a, a entrenar o viajas y igual tu día a día igual allí, ¿cómo, cómo es un día para vosotros? Bueno, a nivel de por... es bastante parecido a un día en ACB. El jugador, nosotros entrenamos por las mañanas, hay equipos que hacen mañana y tarde algunos días, pero nosotros este año está haciendo todo por las mañanas. Es verdad que son entrenamientos un poco más largos, porque mete todo el día en un solo entrenamiento, pero luego a lo mejor acabas a las una y media o a las dos de la tarde y luego tienes toda la tarde para estar en casa, para descansar, para estar con tu mujer tranquilo, darte un paseo o algo así. Y mi mujer trabaja, ella es abogada y, y, y sigue trabajando aunque venga a España, a, de España, luego es verdad que muchas veces tiene que ir a España y volver, ir y volver por temas de trabajo, pero ella cuando está aquí sigue trabajando. Y... Genial. Nada, que, que bueno, la verdad que, que bastante interesante, así de, de ciudades en las, que has, en las que has estado, en la, en la primer equipo en el que estuviste dos años, era una ciudad que está cerca de Tokio, si no me equivoco. Y, y, en, y en estos dos, bueno, en este último año te ha sido un sitio que está también no muy lejos del, del año anterior, que era Nagasaki, me parece. Eh, ¿Qué ciudad te ha gustado más o cuál te ha impresionado más de, de Japón? Si hay alguna en concreto. A ver, mi, ciudad mi ciudad favorita en cuanto a cultura es Kyoto. No he jugado nunca allí, pero sí es verdad que hemos, la hemos visitado varias veces y es eh, una pasada. Luego lo que comentas, ¿no? Kawasaki, que era el primer equipo donde estuve antes del COVID y luego dos temporadas después del COVID, estaba a 20 minutos de metro a Tokio. Entonces, para, para mí Tokio es una ciudad espectacular. En, no sé, me, me parece una ciudad que tiene tanto lo moderno como tiene zonas que son más eh, antiguas y tiene un poco esa mezcla ¿no? de cultura antigua con la moderno con luces sonidos por todos lados solo la comida eh, no sé una ciudad espectacular Tokio es acojonante la verdad pero a verdad que a nivel cultural y otro es la más tradicional y un poco la más para mí la más bonita en ese sentido el ambiente ahí en, en los pabellones de Japón entiendo que un tema cultural eh, es, es diferente, ¿no? El, el, el ambiente de los pabellones y, y el trato al deportista, quizás, ¿no? El trato a lo mejor con la prensa, no sé cómo será allí, con el aficionado, no sé cómo será allí. Yo entiendo que, que tú a lo mejor ibas aquí por la calle en, yo qué sé, en Gran Canaria o donde fuese, y a lo mejor te pedían fotos, lo típico, ¿no? El deportista de élite en España. Allí en Japón, ¿cómo es? Allí el, el aficionado es más respetuoso en ese sentido, que intenta meterse menos... Eh, lo menos posible en vuestra vida de no interrumpir o si vais por la calle o, o el trato con la prensa, con cómo es allí todo. Sí, aquí la afición es verdad que no por 
no porque seamos deportistas en sí, sino por su cultura ¿no? y su forma de ser. Eh, cuando te ven y te conocen, si sí es verdad que te saludan de lejos y te dicen tu nombre y te, sal y te saludan, pero tienen que ser muy... no muy fan, no sé, muy fan, o, o que se sienta cómoda contigo porque te haya visto más veces para acercarse y pedirte una foto. Hay gente que lo hace, ¿eh? hay gente que se acerca a Pablo una foto y ya está, como en España. Pero sí es verdad que por su cultura pues son un poco más... Reservados, menos menos cercanos, sí, sí. Más, un poco más reservados que, que en España. Y luego la prensa, bien, con nosotros la verdad que muy bien, pero al igual que en los partidos, aquí no existe los hooligans, ¿no? Como, como en Europa, de, como en Italia, por ejemplo, que tienen, que los equipos tienen una esquina con protectores para que no se peguen palitas entre ellos, aquí eso no, no existe, aquí tú vas a jugar fuera de casa y cuando te presentan te aplauden, cuando acaba el partido te aplauden, metes una canasta y siempre hay gente que te aplaude y acaba el partido y aquí siempre tienes que hacer una fila horizontal y saludar a, los cuatro, a las cuatro partes del estadio, ¿no? del, del pabellón. Y aquí lo sabéis, esto va todo de la mano del respeto y de el respeto al, al otro, a ti mismo y al que tienes. Y eso lo lleva a todos los niveles, ¿no? a nivel deportivo, a nivel personal, a nivel de la calle. No ves un papel en el suelo porque nadie tiene un papel, pues a todos los niveles lo llevan el tema del respeto. Nah, eso a nivel cultural es, es algo increíble. De hecho, cuando salían imágenes de los vestuarios y tal de, 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 en el Mundial y tal, y, y Japón siempre lo deja todo muy bien recogido y demás. Y, nah, es, Yo tengo una anécdota de eso del año pasado que muchas veces pensamos que lo hacen un poco por el marketing, ¿no? de decir, no, Japón, y mira qué lindo eso. Nosotros el año pasado conseguimos el ascenso. Y, y eran semifinales, ¿no? Cuando el que ganaba semifinales ascendía, los dos que jugaban la final. Y en el vestuario entramos y botellas de agua, todo lleno de agua, botellas por aquí, toallas por allí, papel higiénico. Y salgo a hacer una entrevista a la pista, 15 minutos, ¿eh? Y entro al vestuario, tío, y lo habían dejado mis compañeros, todo limpio, seco, perfecto, la silla recogida, sin poluto. Y digo, hostia, que, que es verdad que no es un tema de marketing, que lo hacen porque consideran que si manchas algo, porque tiene que venir el letrado a recogerlo, ¿no? Lo tienes que limpiar tú. Totalmente. Está muy bien. Y allí con, con los compañeros allí, ¿cómo, ¿cómo es tu trato a nivel de idioma? No sé si, si hablas japonés o si estás aprendiéndolo, o si te comunicas con ellos en, en inglés, ¿cómo es el trato allí con, con tus compañeros? No sé si eres el único extranjero ahora o... Somos, somos tres, bueno, cuatro porque tenemos un filipino en el equipo que cuenta como asiático y son, tenemos dos americanos, el filipino que es americano también y yo, con los compañeros ahí hacemos mezcla, ¿no? mezcla de inglés con japonés lo que yo sé de japonés lo digo en japonés, lo que yo sé en inglés lo dicen en inglés y nos intentamos entender así yo estoy aprendiendo no sé si lo lograré, pero estoy en ello. Hombre, bueno, es complicado, la verdad que como idea... Me mañana... ser complicado, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, te, te entiendes. Sobre todo dentro de la pista, que al final un poco es lo más importante. El baloncesto siempre en inglés, las palabras más importantes, no las sabemos todas. No, eh, muy bien, pues eh, esto, es, esto era un poco así el repaso que queríamos hacer. Ahora vamos a hacer un test... Así como de preguntas más cortas, eh, son preguntas que algunas no son fáciles de, de responder porque tendrás varias opciones, pero lo que puedas, eh, de lo primero que se te venga, eh, pues responder así corto y demás, eh, te lo agradeceremos. ¿Vale? Sergio, si tú Venga. tienes alguna, también me diciendo, que yo he sido las que, vale, me, vale. Las que me he apuntado. Vale, Muy bien. empezamos. Eh, el mejor jugador con el que hayas estado, con el que hayas jugado. Sí, puta, Pau. Vale. Eh, un quinteto, o sea, ¿cuál sería tu quinteto eh, de jugadores con los que has jugado? O sea, si tuvieses que elaborar uno, eh, ¿qué se te puede venir a la mente? Americanos y españoles, todo. ¿no? Sí, 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 todo, todo, todo a lo largo de tu carrera. Eh, 
Ya, no es fácil, ¿eh? Ricky. Sí. Eh, Bullock. Rudy. Iría a Mark y Pau. Ya, bien, bien. A ver, al fin... No, es no un mal, ¿eh? tintetazo, la verdad. O sea, es tremendo. Eh, al final, no, es que al final es, solo, solo, solo los jugadores de la selección que al final han, han hecho historia en la NBA pues son, son increíbles. Pero bueno, eh, seguimos. Un entrenador con el que te quedas, que te haya marcado en tu carrera. Mm, a vos. Vale. Para descanse. Para descanse. Sí. Un amigo que te lleves del baloncesto. Madre mía. Tía puta. Uno solo. Es difícil, es difícil, lo sé. Un amigo, venga. Un amigo que me lleve del baloncesto. Puedes decir eh, alguno más, eh. No sé, tío. Hablo de Fontet. Perfecto. Eh, luego te iba a preguntar si eh, ídolo de la infancia. Al Buckley. Y bueno, pues tu mejor recuerdo de baloncesto, de, pues a nivel en general de tu carrera, un, un recuerdo que no olvides. Le Wood. Hace. ¿Sigues la, la ACB o la tienes un poco más aparcada hasta no tan lejos? La veo más que antes. <risa> la veo más que cuando juego allí. <risa> sí, además ahora con Granada y demás. Eh, eres, ¿Cuánto de madridista dirías que eres? ¿Cuánto del 1 al 10? Del 1 al 10, por ejemplo. 6. Vale. Eh, mm, no sé si tienes alguna más, Sergio. Que... Sí, sí, ahora, ahora disparo yo alguna. Vale, pues eh, yo me he quedado ya sin, sin preguntas. Eh, vale, yo te voy a preguntar. Eh, ¿Quién es para ti actualmente el mejor jugador de Europa? Es que hay muchos, tío. Eh... Billy. ¿Te has dicho Billy? Billy. Vale. No, no se había oído bien. Eh, ¿Sigues la autoría? Poco menos que la hace. Menos, vale, te iba a preguntar, eh, bueno, te iba a preguntar las dos. Eh, ¿A quién ves campeón de ACB y a quién ves campeón de Euroliga este año? Sí, a campeón de Euroliga. Debería mojarme mucho, pero. Partizan, Mónaco. Partizan lo veo muy fuerte. No sé si como para ganar, pero me parece que han hecho un equipazo. El Ma Madrid siempre está ahí. Para mí en Madrid siempre está el candidato, todos los años. Pero quitando el Madrid, me das tres equipos, te, dir, te diría Madrid, Mónaco, Partizan. ¿Y de hacer? Y de hacer... A ver. Vale. El equipo que más huella te ha dejado. En lo deportivo o en todo. En general, puede ser emocional, deportivo. Uh -huh. eh, 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 vale, y ya por último, eh, sabiendo que el, que el canal es temática madridista, eh, no voy al cuánto de madridista eres, sino qué significa para ti el Real Madrid. Oh, a mí significa mucho. Al final, es donde deportivamente me he formado y en muchos aspectos de lo personal también me he criado, ¿no? fuera de lo que haya aprendido en mi casa. ¿no? Pero al final, la madurez eh, personal la, la obtuve allí y, y los valores que el Madrid me, me inculcó desde que llegué y, y me forzó ¿no? un poco a tener. Son valores que hoy en día siguen siendo muy importantes en mi vida. Genial, pues terminado yo creo que, que el test, ¿no? Sí. Por mi parte. Sí, no, no, no. Eh, ya está, muchas gracias. No te queremos robar más tiempo, que ya llevamos bastante. 
La verdad que ha sido Nada. muy agradable estar contigo y, y yo creo que ha quedado una conversación eh, muy interesante. Así que nada, darte las gracias por tu tiempo. Nada, a vosotros. Totalmente. Mucha Hasta suerte. Luego. En esto que estáis empezando, ojalá que vaya bien, seguro que sí. Ojalá, ojalá, recemos. Esperemos que sí. Yo por mi parte, pues nada, decir que, que ha sido un verdadero placer. Y, y bueno, la verdad que el tener un canal de YouTube o, o algo parecido a lo que intentamos tener, eh, ya solo merece la pena por poder tener ratos así y, y charlar, ¿no? Con, con alguien que, que para nosotros pues es un ejemplo, alguien al que, al que hemos admirado, al que hemos disfrutado en la selección española, al que vimos debutar en, en el Real Madrid en, en nuestra época de, de abonados, siendo nosotros muy, muy críos. Y, y la verdad es que ya solo por eso, esa, esa temporada de, de abono, ya te tenemos cierto, cierto cariño, Pablo. Y, y eso lo he dicho, es, es para nosotros un, un verdadero placer y, y hemos disfrutado mucho de esta charla. Lo mismo digo. Muchas gracias, chicos, de verdad, por el apoyo y por contar conmigo. Gracias. Sí. Hasta luego. Un abrazo. Cuidado, que vaya bien. Chao. Chao.